après avoir infligé la première défaite à domicile d'Orléans la semaine passée, les leaders incontestés de Fédéral 1 recevaient Strasbourg, équipe du bas de classement. Autant dire que les Essoniens qui n'ont plus perdu depuis le 24 octobre dernier n'avaient pas le droit à l'erreur. En l'absence de nombreux cadres comme Koudol, Bonetti, Rouget ou encore Hvetia au repos ou blessés, ce sont les genoux du RCME qui ont pris la relève ce dimanche. Et c'est Ellison qui va s'illustrer le premier en inscrivant un essai dès la 11 e minute de jeu suite à un bon travail des avant. Daniel Clark transforme, Massy 7, Strasbourg 0. Six minutes plus tard, on retrouve Ellison qui transmet à Molikata qui remet à Clark. Clark qui trouve Gervais en relais pour Malville qui redonne ensuite à Clark. Au final, c'est Cancalon qui aplatit et permet à Massy d'inscrire son deuxième essai en 17 minutes. Clark toujours lui transforme pour la deuxième et dernière fois de cette partie. Strasbourg n'a pas le temps de souffler puisque deux minutes plus tard, c'est Massy qui en remet une couche. Thomas Girard qui honore sa première sélection avec l'équipe 1 se charge de conclure le beau mouvement Massiquois. 19 minutes, 19 points. Si Massy continue sur ce rythme, les Strasbourgeois repartiront avec 80 points dans leur valise. Heureusement pour les Alsaciens, Clark manque de réussite au pied et Massy connaît quelques déchets dans le jeu. Pas de quoi inquiéter les Essoniens à la pause. On a les bonnes intentions, il faut garder ses intentions de jeu et qu'on et qu est sur la bonne voie. Après, il ne faut pas se tromper et, euh, et pas tomber dans la facilité, rester concentré sur les, sur les basiques, au combat, dans les rocks, euh, sur la conquête. De retour des vestiaires, les Essoniens conquérants repartent de plus belle et Giringeli aplati après seulement 5 minutes dans cette deuxième période. Les Strasbourgeois n'ont pas l'air d'apprécier les entames de mi-temps puisque seulement trois minutes plus tard, c'est au tour de Malville de conclure une nouvelle attaque des Bleus et Noirs. 29 à 0, l'addition commence à être salée pour les Alsaciens. Petite réaction quand même des visiteurs sur cet essai en force inscrit par Caro à la 53 e Krigel transforme aisément, l'honneur est sauf. Le puissant et rapide Bakari Meite se chargera du 6 e essai Massiqua afin d'aggraver un peu plus la marque. Score final 34 à 7, un résultat bonifié mais qui ne satisfait pas totalement des Essoniens perfectionnistes. On avait décidé qu'on mettrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux et beaucoup d'essais et on ne voulait surtout pas prendre d'essais et au final on en prend un. Donc voilà quoi. C'est bien, on gagne, on a 5 points mais c'est pas rempli à 100%. Quoi. On aurait aimé euh, bah, vraiment tuer vraiment le match, là on voit qu'ils nous ont jusqu'à la fin. Bon après, de manière comptable, on prend le bonus. On prend ces 5 points qu'on bah, qu qu s'était fixé comme objectif, donc au euh, contraire réussi. Ouais. Au classement, Massy prend le large suite au report du match Annecy-Montluçon. Les Essoniens comptent désormais 10 points d'avance face au provisoire second Bobigny.